ಕಾಲಿ ನಡುವೆ ತನಿತ್ತುವಾನ ವಾಸಮಾಯಿರುಗೇರೆ ಉಮರಿ ಸೋದಂದರ ಮಾನೆ ಮಂದಯಾಗಿಯ ಉಮ್ಮೊಡೆಯ ಜನತಿ ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಡು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು ಉಮರಿ ಕೋಲಿನಲ್ಲಿ ತರುಳು கடந்த வாரம் டிடிசியில் ஒரு கேள்வி வந்தது தேவன் எப்படிப்பட்ட அலங்காரத்தை விரும்புகிறார் தேவன் அலங்காரத்துக்கு பியூட்டிக்கு அடோன்மெண்ட்டுக்கு அடோனிங்க்கு தேவன் எதிராக இருக்கிறாரா எப்படிப்பட்ட அலங்காரத்தை விரும்புகிறார் அப்போது என் மனதில் வந்து ரெண்டு குறிப்பாக அவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டேன் அப்போ சொன்னதை குறித்து அவர்களோடு கூட பேசுவேன் சபையில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நேற்று தினத்தில் அதை குறித்து கொஞ்சம் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க கிருபை செய்தார் நேரம் அனுமதிக்கிறது போல் இல்லை வேதத்திலிருந்து ஒரு சில அலங்காரங்கள் எப்படி நம்ம அலங்காரமாக இருக்கணும் அலங்கோலமாக இருக்கக்கூடாது நம்ம அலங்காரமாக இருக்கும் இது ஸ்க்ரீனில் போடணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் என்ன வீட்டில் போயிட்டு கூகுள் இமேஜஸில் அலங்காரம்னு போடுங்க கூகுள் இமேஜஸில் அலங்காரம் அப்படின்னு போட்டோன்னு பக்கம் பக்கமாக வருதுங்க அலங்காரம் அந்த அலங்காரத்தை பார்த்தோன்னு பயந்துட்டு ஓஹோ இதுதான் உலகத்தில் அலங்காரம் உலகம் இதை தான் அலங்காரம்னு நினைக்குது நீங்கள் இப்போ தேடி பார்க்காதீங்க உடனே கூகுளில் இப்போ எதிராக அலங்காரம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அலங்காரம்னு போட்டால் பக்கம் பக்கமாக வருதுங்க தமிழில் போட்ட அலங்காரம் அதை பார்த்தோன்னா பயந்துட்டு ஓஹோ இது தான் போல் உலகத்தில் அலங்காரம் அப்போ வேதத்தில் எதை அலங்காரம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வசனங்களை பார்ப்போம் முதலாவது சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நான்கு வாசியங்கள் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நான்கு சாம் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் வர்ஸ் ஃபோர் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேல் பிரியம் வைக்கிறார் சாந்த குணம் உள்ளவர்களை ரட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார் நமக்கு இருக்கிற முதல் அலங்காரம் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏதோ பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்றல்ல எல்லாவித அடிமைத்தனத்திலிருந்து நெருக்கத்திலிருந்து நான் விடுவிக்க விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஆண்டர் என்ன விடுவித்திருக்கிறாரு நான் இந்த ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேங்கிறதான் நமக்கு இருக்கிற முதல் அலங்கார் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்னா விமோசனம் அடைந்திருக்கிறேன் ஒரு சால்வேஷன் எனக்கு கிடைச்சிருக்குது விமோசனம் கிடைச்சிருக்குது அலங்காரத்தில் முதல் அலங்காரம் இதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதுதான் நம்ம ஏசாய அறுபத்தொன்று பத்தில் வாசிக்கிறோம் ஏசாய அறுபத்தி ஒன்று பத்து கர்த்தருக்குள் பூரிப்பாய் மகிழ்கிறேன் என் தேவனுக்குள் என் ஆத்மா களி கூர்ந்திருக்கிறது மணவாளன் ஆபரணங்களினால் தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்ளுகிறதற்கும் மணவாளன் ஆபரணங்களால் தன்னை அலங்கரித்த பாதி எடுத்துக்கோங்க பைபிளே போட்டிருக்கு பைபிளே போட்டிருக்கு இல்லை கொஞ்சம் அவசரம் படாதீங்க மணவாளன் தன்னை ஆபரணங்களால் அலங்கரித்துக் கொள்வதற்கும் மணவாட்டி நகைகளினால் தன்னை சிங்காரித்துக் கொள்ளுகிறதுக்கும் மணவாட்டி தன்னை நகைகளால் சிங்காரித்துக் கொள்வதற்கும் ஒப்பாக ஒப்பாக அவர் ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி எனக்கு அவர் ஒன்று கொடுத்துருக்கிறாரு இந்த நகை நட்டு போல்ட் எல்லாம் கொடுக்கல எனக்கு ரட்சிப்பை தந்திருக்கு அது எனக்கு அலங்காரமாக இராமல் ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது ஆனால் இங்கே ஏச என்ன சொல்கிறாரு அது எனக்கு அலங்காரம் இல்லை அதற்கு ஒப்பாக ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை எனக்கு உடுத்தி நீதியின் சால்வையை எனக்கு தந்தார் எனக்கு இருக்கிற அலங்காரம் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் 
இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற முதல் அலங்காரம் ரட்சிப்பு வசனங்களை சொல்லி கடந்து போகிறேன் ரெண்டாவது சங்கீதம் நூற்றி பத்து மூன்று உமது பராக்கிரமத்தின் நாளிலே உம்முடைய ஜனங்கள் மனப்பூர்வமும் பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களுமாயிருப்பார்கள் உம்முடைய ஜனங்கள் பரிசுத்த அலங்காரம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் மனப்பூர்வம் வில்லிங் டோட்டல் ஹார்ட் மனப்பூர்வமாய் கொடுத்தார்கள் மனப்பூர்வமாய் செய்தார் மனப்பூர்வமாய் நேசிக்கிற ஹோல் ஹார்ட் அந்த பரிசுத்தம் தான் அவங்களுக்கு அலங்காரமாக இருக்கு ஒன்று நாளாகமும் பத்து இரு பதினாறு இருபத்தொன்பது வாசியங்கள் ஒன்று நாளாகமும் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் கர்த்தருக்கு அவருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை செலுத்தி காணிக்கைகளை கொண்டு வந்து அவருடைய சந்நிதியில் பிரவேசியுங்கள் கர்த்தருக்கு அவருடைய மகிமையை செலுத்தி நீங்கள் வரும்போது காணிக்கையெல்லாம் கொண்டு வர்றீங்க காணிக்கை கொண்டு வந்து அவருடைய சந்நிதியில் பிரவேசியுங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அவரை தொழுது கொள்ளும் போது பிரியமானவர்களே வேறு அலங்காரம் அல்ல பரிசுத்தம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் ராபர்ட் சைமன் காணிக்கை கொண்டு வரலாம் ஆனால் நான் அவரை தொழுது கொள்ளும் போது ராபர்ட் சைமன் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று வர வேண்டும் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே அவரை தொழுது கொள்ளுங்கள் வசனத்தை குறித்து கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு டுவெண்ட்டி நைன் டூ பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி மூன்று ஐந்து பிரியமல் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி மூன்று ஐந்து வாசிங்கள் உமது சாட்சிகள் மிகவும் உண்மை உள்ளவைகள் கர்த்தாவே பரிசுத்தமானது நித்திய நாளாக உமது ஆலயத்தின் அலங்காரமாக இருக்கிறது ஆலயத்தினுடைய அலங்காரம் நம்முடைய சரீரமே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்குது நம்முடைய சரீரமே தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்குது அப்போ நம்முடைய சரீரத்தினுடைய அலங்காரம் என்ன பரிசுத்தம் நம்ம சரீரத்தினுடைய அலங்காரம் சரீரத்தில் நம்ம அலங்கரிக்கிறோம் இந்த சரீரத்தினுடைய அலங்காரம் என்ன கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் அப்போ நான் எப்படி அவரை தொழுது கொள்ளுகிறேன் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே நான் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறேன் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஆறு ஒன்பது பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள் பைபிள் பைபிள் எழுதியிருக்கு நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் உடுத்துங்க போன வாரம் வெண்முடைய குறித்து பரலோகத்தில் வெண்முடை எப்படி இருக்கு ஜெயங்கொன்றல் வெண்முடை எப்படி உடுத்துறாங்கன்னு சொல்லி வசனத்தை உங்களுக்கு காட்டி கொடுத்து பிரியமானவர்களே பரலோகத்தில் ஒரு இடத்துலையாவது பரலோகத்தில் சிவப்பு பட்டு கட்டிக்கிட்டு இருக்கோன்னு இல்லை பாபிலோனிய ஸ்திரியை பற்றி சொல்லும்போது அவர் சிவப்பான வஸ்திரம்னு இருக்கு வசனத்தை உங்களை காட்டி கொடுத்து நீங்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் கொடுத்துங்க ஆனால் ஒன்றே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்னுடைய உடை கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று இருக்குதா என்னுடைய அலங்காரம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று இருக்குதா உலக பிரகாரமான அலங்காரம் எப்படி இருக்கணும் எப்படி அலங்கரிக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் தயவுசெய்து கூகுள் இமேஜ் வேண்டுமான ஒரு நாள் நான் காட்டுறேன் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்ஸ் கொண்டு வரணும்னு நினச்சேன் பார்க்கவே உள்ள அறுவர் பார்த்து அதான் அலங்காரம் பேஜ் ஆஃப்டர் பேஜ் வருது அதான் அலங்காரம் என்று ஆனால் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்பதா நமக்கு அலங்காரம் என்னுடைய உடை என்னுடைய நடை என்னுடைய அலங்காரம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்ன அலங்கரித்தாலும் சரிங்க யாரோ பார்க்கணுன்னா அலங்கரிக்கும் நம்ம வசதிக்காக அலங்கரிக்கலை நம்ம எல்லாம் அந் கண்ணாடிக்கு முன்னால் நின்று நின்று அலங்கரிக்கிறதெல்லாம் யாரோ என்னை பார்க்கணுன்னு அலங்கரிக்கும் யாராவது உடத்தில் சாயம் போடுறாங்க ஏன்னா கண்ணாடி வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதுக்காக சாயம் போடுறாங்க நாலு பேர் பார்க்கணுன்னா சாயம் போடுறோம் கண்ணுக்கு மை அடிக்கிறோம் யாரோ பார்க்கணுன்னா கண்ணுக்கு மை அடிக்கிறோம் ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் மற்றவங்க பார்க்கறது தான் ட்ரெஸ் பண்ணுறோம் நான் ட்ரெஸ் பண்ணி கண்ணாடி முன்னாலே நான் பார்த்துட்டு இருக்க போகிறேன்னா இப்போ ஒரு கேள்வி வருது ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக நான் அலங்கரிக்கிறேன் என்னை தேவன் பார்க்குறா தேவ தூதர்கள் பார்க்குறார்கள் பிசாசு பார்க்குது என்னை தேவன் பார்க்கும்போது இந்த அலங்காரம் அவருக்கு பிரியமாக இருக்குமா அவர் பார்ப்பார்ல இது அவருக்கு பிரியமான ஒரு அலங்காரமாக இருக்குமா அதை மட்டும் கேட்டுக்கும் என்ன வேண்டுமானாலும் பூசுங்க எப்படி வேண்டுமானாலும் அலங்கரிங்க 
பெரியம்மாள் உங்கள் சரி மாம்சத்துக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது உங்கள் காதுக்கு நான் அதிகாரி அவங்க காதை குத்தலாம் குத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறக்கு நான் அதிகாரியா உங்கள் மாம்சத்துக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது உங்கள் சந்தோஷத்துக்கு நான் சகாயர் அப்படி தான் பவுல் சொல்கிறார் உங்கள் மாம்சத்துக்கு நான் அதிகாரி கிடையாது அது உங்கள் கை உங்கள் கழுத்து உங்கள் ஓட உங்கள் வசதி வாய்ப்பு அதை நான் எப்படி ரூல் போட முடியும் முடியாது அந்த வசனத்தை சொல்லலாம் அது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமா நான் உடுத்துகிற விட நிறைய வசனம் இருக்குது சொல்ல நேரம் இல்லை யாத்திராகமம் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க உன் சகோதரனாகிய ஆரோனுக்கு மகிமையும் அலங்காரமுமா இருக்கும் பொருட்டு பரிசுத்த வஸ்திரங்களை உண்டு பண்ணுவாயாக பரிசுத்த வஸ் அந்த வஸ்திரம் தான் உடுத்தணும் ஆரோன் உடுத்தணும் ஆரோனுடைய பிள்ளைகள் உடுத்தணும் நம்ம எல்லோரும் இருக்க ஆசாரதாக இருக்கும் என்ன வஸ்திரம் உடுத்தணும் பரிசுத்த வஸ்திரத்தை உடுத்து என்ன பரிசுத்த வஸ்திரம் அந்த வஸ்திரம் உடுத்துனா அவன் ஆசாரியன்னு தெரியணும் இன்றைக்கி நம்ம உடுத்துகிற வசனத்தை வஸ்திரத்தை பார்த்தா இவங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைன்னு தெரியணும் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பல முறை நான் விளக்கி இருக்கிறேன் எப்படிய மொழியில் கொடேஷ் என்று சொல்லுவார்கள் கிரேக்க மொழியில் ஹேகியோஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதனுடைய பொருள் ஒன்று தான் பரிசுத்தம் என்று சொன்னால் மூன்று காரியங்கள் அதில் அடங்கி இருக்கிறது செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் செட் அப்பார்ட் சாங்டிஃபைட் அண்ட் டூ பிரித்து வைக்கப்பட்டு பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டு அதற்கேற்ற சுத்தாங்கத்தில் இருப்பது அதுக்கு பிறகு தான் பரிசுத்தம் அந்த இடம் பரிசுத்தமான இடம் அந்த இடத்த கர்த்தனுடைய ஆராதனைக்கு என்று பிரித்து வைத்திருக்கிறோம் அந்த ஒரே காரியத்துக்காக அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதற்கேற்ற சுத்தாங்கத்தில் அந்த இடத்த வைத்துக்கிறோம் பரிசுத்த இப்போ திருவிருந்த ஆராதனைக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கோம் பரிசுத்த பாத்திரம் அப்படின்னா மற்ற பாத்திரங்கள்லேருந்து அந்த பாத்திரத்தை பிரித்து வைக்கிறோம் அந்த பாத்திரத்தில் யாரோ வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு காஃபி கொடுக்க போகிறதில்ல அது ஒரு ஹாட் கேஸாக வைத்து அதில் சிக்கன்னு மட்டன்னு போட்டு வைக்க போகிறது இல்லை திருவந்துக்கு மாத்திரம் எடுக்கிறதும் வச்சிடறோம் அதுக்காகவே அதை அர்ப்பணிக்கிறோம் சரி அந்த பாத்திரத்தை எப்படி பண்ணுறோம் அதற்கு ஏற்ற சுத்தாங்கத்தில் வைக்கிறோம் ஸோ பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்று சொன்னால் செப்பரேட்டர் ஃப்ரம் செட் அப்பார்ட் அண்ட் சாங்டிஃபைட் அண்ட் டூ நான் கருத்துக்கு பரிசுத்தம் ஆரோனுடைய உடை கருத்துக்கு பரிசுத்தம் அது பரிசுத்த அலங்காரமாக இருக்கணும்னா செட் அப்பார்ட் செப்பரேட்டர் ஃப்ரம் செட்ட பாட் சாங்டிஃபைட் என்று அவன் தன் தனத்திலிருந்து கர்த்தருக்கு என்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த உலகத்தில் நம்ம பரிசுத்த ஜாதியாக இருக்கணும்னா நம்ம பார்க்குறவங்க இவன் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்னு தெரியும் என்ன வேணாலும் செய்யுங்க இதை பார்த்து நம்மளை பார்த்தா ஒரு சினிமா காரிய மாதிரி இருக்குது ஒரு விக்கிரகாரங்க மாதிரி இருக்குன்னு இல்லாமல் இவங்க கர்த்தருடைய பிள்ளைங்கன்னு தெரியணும் ஆர்வத்துக்கு என்ன படம் உடுத்தணும் பரிசுத்த அலங்கார உடைய உடுத்த பரிசுத்த அலங்காரத்தை உடைய உடுத்துங்கன்னு இருக்கு ஏசாய பிரியமல்ல நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறதுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதான் சொல்ல பயங்கரமான சிலர் அறிந்து சில அறியாமல் வசனங்களை தப்பு தப்பாக சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி சில பிரசங்கள் வந்திருக்கு தேவன் நம்முடைய தோற்றத்தையெல்லாம் பார்க்கவில்லை நம்முடைய முகத்தோற்றத்தை பார்க்கவில்லை நம்முடைய இருதயத்தை பார்க்கவில்லை நாம நாங்கள்லாம் பக்தியின் வேஷம் போட மாட்டோம் நாங்கள்லாம் பக்தியின் வேஷம் போட மாட்டோம் பக்தியின் வேஷம் போடுறவங்களுக்கு விலகு உண்மை அறிவு கிடையாதா முட்டாள்தனமா ஏதோ ஒரு வேஷம் போடணும் இல்லைங்க ஏதோ நான் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போடணுமா வேண்டாமா நீ ஒரு புடவை கட்டணும் ஒரு சுடிதார் போடணும் ஏதோ ஒன்று போடணும் கண்டிப்பாக நம்ம உடுத்தணும் நீங்கள் பக்தியின் வேஷம் போடலைன்னா வேசியின் வேஷம் போட போறியா பொறுக்கியின் வேஷம் போட போறியா சினிமாக்காரன் வேஷம் போட போகிற யார் வேஷம் போட போகிற ஏதோ ஒரு வேஷம் போட்டாகணும் இல்லை ஏதோ ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் போட்டாகணும் இல்லை நான் பக்தியின் வேஷம் போடலைன்னா என்ன வேஷம் போடணும் சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் நீங்கள் இப்படி பக்தியின் வேஷம்லாம் போடாதீங்க பாஸ்டர் என்ன வேஷம் போடணும் சொல்லுங்கள் என்ன வேஷம் போடணும் சொல்கிறவங்களுக்கு அறிவு இல்லையா கேட்குறவங்களுக்கு அறிவு இல்லையா நான் உங்களெலாம் பக்தியின் வேஷம் போட மாட்டோம் அப்படியே பைபிளில் சொல்லுங்கள் பக்தியின் வேஷம் போடாமல் வேசியின் வேஷம் போட்டு சின்மாக்காரியின் வேஷம் போட்டு பொறுக்கியின் வேஷம் போட்டு நான் பைபிளில் சொல்லியிருக்கு பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கு வாஷிங் எடுத்து ரெண்டு திருமதி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வருஷனும் ஆ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாக அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி மார்க்கத்தில் வாழாமல் இருக்கிறவர்களை 
மறுதலைக்குருளாயும் இருப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை நீ விட்டு விலகு அவங்க பக்திமான் போல வேஷம் போட்டு உண்மையான பக்தியில் வாழ மாட்டாங்க எல்லாம் கத்தருடைய பிள்ளைங்கள மாதிரி எல்லாம் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் செய்கிறதெல்லாம் நியாயமாக இருக்கும் அப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகுன்னு சொன்னார் அவளையே நீங்கள் எல்லாம் பக்தியின் வேஷம் போடாமல் பேய் வேஷம் போடுங்க நான் சொன்னார் உண்மை அறிவில்லாமல் பேசுகிறாங்களா இல்லை துணிகரமான பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசமானு தெரியலை கேள்வி வருது இல்லை நம்ம இந்த பாருங்கள் பிசாசு பேய் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தடுத்தான பிசாசுக்கு தெரியுது பாருங்கள் பிசாசு யார் வேஷனை தடுத்தானா சொல்லுங்கள் வயது இருந்து நல்ல சத்தமா ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தடுத்தான கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஒளியின் தூதன் காப்ரியல் மிகாவேல் இந்த தேவனுடைய தூதர்கள் யாராவது பேய் மாதிரி வேஷம் போட்டாங்களா கொஞ்சம் கற்பனை காப்ரியல் வர்றார் பேய் மாதிரியே வருவார் பேய் வேணா காப்ரியல் மாதிரி வரும் பேய் வேணா மிகாவேல் மாதிரி வரும் பேய் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரிக்கும் உலக மனிதர்கள் நல்ல பக்திமான்களை போல வேஷம் போட்டு காட்டுவாங்க ஆனால் தேவ தூதர்கள் எங்கேயாவது பேய் வேஷம் போடுவாங்களா கடவுள் பிள்ளைகள் எங்கேயாவது உலகத்தர மாதிரி உடுத்துவாங்களா ஐயா காபிரியல் தூதன் ஒரு நாளைக்கு நான் இருளின் தூதனின் வேஷத்தை போடுகிறேன்னு சொல்லுவானா சொல்லுவானா அறிவு இல்லை நம்ம என்ன வேஷம் போட முடியும் பக்தியின் வேஷம் தான் போட முடியும் தேவனுடைய தூதன் யாராவது பேய் வேஷம் போடுவானா பேய் தேவ தூதன் வேஷம் போட்டுச்சு ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை போட்டுச்சு ஆட்டுத்தோலை போர்த்த ஓநாய்கள் உண்டு அதுக்காக நான் ஓநாய் தோல் போர்த்த ஆட்டை பற்றி பார்க்குறோம் இல்லை பெரியம்மா இல்லை ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க அதே போல் இன்னொரு வசனம் உண்டு தேவன் முகத்தை பார்க்கல நம்ம தேவன் இருதயத்தை தான் காண்கிறார் தோட்டத்தில் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் என்பது முக்கியமல்ல தேவன் இருதயத்தை தான் க எங்கெங்க இருக்கு அப்படி உடனே சொன்னார் ஓ தாவீது தாவீது இல்லைங்க வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க ஒன்று சாமியல் பதினாறாம் அதிகாரத்துக்கு வாங்க அவர் அந்த ஊருக்கு போகிறாரு அந்த ஊரில் உள்ளவங்களாம் என்ன விஷயம் வந்திருக்கீங்க எதுவும் நன்மையாக தீமையாக திடீர்னு ஊருக்கு வந்துட்டீங்களேங்கிறாரு அவர் சொல்கிறாரு இந்த ஊரில் நல்ல விஷயமாக தான் வந்திருக்கிறேன் எல்லோரும் வாங்க இந்த ஈசாய் குடும்பத்தை கூட கூப்பிடுங்க ஆண்டு நான் அனுப்பியிருக்காருங்கிறாரு உடனே ஈசாய் குடும்பத்தை கூப்பிடுறாங்க இப்போ வாசிங்க ஆறாம் வசனம் அவர்கள் வந்தபோது எல்லாரும் பட்டினத்தார் வர்றாங்க ஈசாய் வீட்டாரும் வர்றாங்க அவர்கள் வந்தபோது அவன் எலியாபை பார்த்த உடனே தாவித பார்த்து இல்லைங்க ஐயோ என்னத்த சொல்றது நம்ம ஆட்கள தாவித பார்த்தோன்னு சொன்னார் ஆண்டவர் முகத்தை பார்க்கிறார் இருதயத்தை பார்க்கிறார் முகத்தை பார்க்கல எலியாபை பார்த்த உடனே கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்படுபவன் இவன் தான் ஆக்கும் என்றான் ஆ சார் உடனே வாயத்தை படாரும் சொல்லிட்டான் ஆண்டர் என்ன நடத்துகிறாரு என்ன சொல்கிறான்னு தெரியாமல் ஈசாய் குடும்பத்தில் அப்படின்னா ஈசாய் குடும்பத்தில் எலியாப் வரான் எலியாப் ஒரு போர் வீரன் எலியாப் பார்த்த உடனே சாமி எல்லாம் குயிக்காக ஒரு டிசிஷன் எடுத்து சொல்கிறாரு தேவன் ராஜா வாக்க போகிறவர் இவன் நான் பார்க்க இவனை பார்த்தா தான் அவன் தேஜஸாக இருக்கான் இவனை தான் தேவன் ராஜா வாக்க போகிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறான் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட இவன் தானோ என்றான் கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி சாமியில் தப்பு பண்ணிடுறாடா இவன் அபிஷேகம் பண்ண நான் அவனை அனுப்பலை கர்த்தர் சாமுவேலை நோக்கி நீ இவனுடைய முகத்தையும் இவனுடைய சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க வேண்டும் நல்லா எழுதிருக்குங்க ஏங்க இந்த பேய்ங்க அறகுறையா வசனத்தை சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க வெறும் முகம் அல்ல சரீர வளர்ச்சி இதான் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்த உபதேசங்கள் வெறும் முகத்தை சொல்லலை ஆண்டவர் அவன் தேஜஸாக இருக்கான் சரீர வளர்ச்சி அப்படி வாரான் எலியா எலி எலியா நீ அவன் முகத்தையும் சேர்த்தே சொல்கிறாரு சரீர வளர்ச்சியையும் நான் இவனை புறக்கணித்தேன் நீ என்ன சொல்கிற சரீர வளர்ச்சியையும் பார்க்க பார்க்க வேணாம் இதை பார்த்துட்டு நீ உடனே உன் அபிஷேகம் பண்ண போயிடாதப்பா நான் இவனை சேர்க்கல இவனை புறக்கணித்தேன் மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன் நீ பார்க்கறபடி நான் பார்க்க மாட்டேன் மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான் நீ இந்த முகத்தோட்டம் இந்த வளர்ச்சி இதெல்லாம் வச்சு ஒரு கெஸ் பண்ற அப்படி நான் பார்க்க மாட்டேன் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்றார் கர்த்தரோ அது இவன் சொல்றான் சாமியல் சாவோ நான் அப்படி யோசிச்சுட்டேன் 
ஆனால் ஆண்டவர் இப்படி நான் செஞ்ச மாதிரிலாம் தப்பாக செய்ய மாட்டார் முதல் பாட்டு ஆண்டவர் சொன்ன ரெண்டாம் பாட்டு சாமியல் சொல்கிறார் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் கர்த்தரோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் அப்படின்னார் பிரியமான அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் இந்த எந்த டெக்கரேஷனையும் நம்ம பாடி கேட்கலை குளிராக இருந்துச்சுன்னா ஒரு அதுக்கேற்ற ஒரு வஸ்திரம் வேணும் ரொம்ப புழுக்கமாக இருந்துச்சுன்னா அதற்கேற்ற ஒரு வஸ்திரம் வேணும் அவ்வளோதான் நம்ம பாடி கேட்குது சாப்பாடு வேணும் சாப்பாட்டுக்கு வயிறு வயத்துக்கு சாப்பாடு ரெண்டையும் சாப்பாடு வயத்தை ஏற்கும் வயிறு சாப்பாட்டை ஏற்கும் ஆனால் ரெண்டையும் கருத்தர் அழிய பண்ணுவார் நான் வெள்ளை தான் உடுத்துவேன் சிவப்பு தான் உடுத்துவேன் நான் இப்படி நகை போடுவேன் இதெல்லாம் யார் கேட்டது என் மனசு அப்போ என்னுடைய அலங்காரம் எதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னுடைய மனதினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் இதில் ஒரு உண்மையை பார்த்துக்கோங்க மனசுக்குள்ள அசுத்தங்களை வைத்துக்கொண்டு அருவறுப்பை வைத்துக்கொண்டு பொருளாசை வைத்துக்கொண்டு வெளியே பக்திவான் போல் நல்லவன் போல் உடுத்தலாம் நல்ல கவனிங்க இன்னொருத்தர சொல்கிறேன் உள்ளத்தில் அசுத்தங்களை வைத்து கொண்டு வெளியே மாய்மாலம் பண்ணலாம் வெளியே மாய்மாலம் பண்ணலாம் பெரிய பரிசுத்தவன மாதிரி காட்டிக்கலாம் ஆனால் ஒருவரும் 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 உள்ளத்தில் பரிசுத்தத்தை வைத்து கொண்டு வெளியே பொறுக்கி மாதிரி காட்ட முடியாது பாவி மாதிரி காட்ட முடியாது காட்ட மாட்டாங்க காட்ட முடியாது ஆங்கிலத்தில் ஃபிலாசபிக்கில் சொன்னால் இட் இஸ் நாட் கம்யூட்டேட்டிவ் ரெண்டு மூணு அஞ்சு மூணு ரெண்டும் அஞ்சு அது கம்யூட்டேட்டிவ் நீங்கள் கணக்கில் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் த்ரீ மைனஸ் டூ இஸ் நாட் டூ மைனஸ் த்ரீ அதே போல் உள்ளத்தில் அசுசத்தை வைத்து கொண்டு பரிசுத்தவான் மாதிரி காட்டலாம் உள்ளத்தில் பரிசுத்தத்தை வைத்து கொண்டு ஒருவனும் பாவி மாதிரி காட்ட மாட்டான் பிசாசானவன் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை போடுவான் ஆனால் ஒளியின் தூதன் பிசாசு வேஷத்தை போட மாட்டான் கர்த்தருடைய உலக பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளைப் போல தேவ பிள்ளைகளைப் போல தங்களை காட்டலாம் ஆனால் உண்மையான தேவ பிள்ளைகள் அந்த ஆவி உண்மையாக இருக்குமே ஆனால் அவங்க ஒருபோதும் தங்களை உலகத்தார் போல காட்ட விரும்ப மாட்டார்கள் இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஃபேக்ட் வெதர் யூ ரிசீவ் ஆர் ரிஜெக்ட் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் என் முகம் அதை கேட்கல என் அகம் கேட்டுச்சு என் அகத்தினுடைய அழகு என் முகத்தில் தெரியும் ஃபேஸ் இஸ் தி இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யர் மைண்ட் யுவர் அவுட்வர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் is the index of your mind odala moodanuma odamba kaatanuma edukaga na uduthren en pinnalagu en munnalagu en side alagu ennude contour ennude valavu sulivugal ella mattravanga paarka vendum endru naan uduthukirena maraika vendum endru naan uduthukirena ennude manam edhai virumbugiratho adhai naan seiya pogiren that simple en manasu adala virumbrana theriya enga theninga manasu virumbala illa en theninga பெரியமானவர்களை மோசம் போகாதீர்கள் தேவன் தன்னை பரியாசம் பண்ணால் ஒட்டார் ஆண்டவர் சிரிச்சுருவார் என் மனது ரொம்ப நல்லா இருக்கிறேன் சும்மா இப்படிலாம் உடுத்துறது சிரிச்சுருவார் ஏன்டா அப்படி போய் சொல்லிட்டாலே இருங்க உன்னுடைய அவுட்வர்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இயர் இன்னர் ஃபீலிங்ஸ் இல்லைன்னா மயமாலம் உள்ள அசுத்தத்தை வச்சுட்டு வெளியே நல்லவங்க போல் காட்டலாம் நம்ம வேஷம் பக்தியின் வேஷம் தாங்க இருக்கும் பாவியின் வேஷம் நம்ம போட மாட்டோம் பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதனுடைய பலனை மறுதளிக்கிறதை விட்டு வில கண்டிப்பாக விலகுங்க வெளியே ரொம்ப பெரிய பரிசுத்தவான் பரிசுத்த வாட்டி மாதிரி காட்டிக்கிட்டு உள்ளே பொறாமை எரிச்சல் வைராக்கியம் சூது வஞ்சம் அப்படிப்பட்டவங்கட்டு விலகுங்க பைபிளில் விலகுன்னு சொல்லி விலகுங்க யாராக இருந்தாலும் சரி 
அண்ணனோ தம்பி அக்கா ஓ தங்கச்சி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோ விசுவாசியோ பாஸ்டரோ ஊழியக்காரரோ எவாஞ்சலிஸ்டோ பா பெரியமலை அப்போஸ்டர் யாராக இருக்கட்டும் வெளியே நல்லவ மாதிரி வேஷம் பட்டுட்டு உள்ள அசுத்தம் இருக்குமா அப்படிப்பட்ட விட்டு விலகுங்க ஆனால் நம்மளை வேதம் பிசாசின் வேஷம் போட சொல்லல பக்தியின் வேஷம் தான் இருக்கணும் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ண சுத்தமும் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே உங்கள் ரூபம் மாறட்டும் கதை நல்லவருடைய கிருபை என்ன உள்ளது மூன்றாவது ஒரு காரியத்தை வேகமாக சொல்கிறேன் நீதிமொழி ஒன்று எட்டு என் மகனே மகளே உங்க அப்பா சொல்ற பேச்ச கேளுப்பா உங்க அப்பா பேச்ச கேளு தகப்பன் புத்தியை கேள் உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் உன் கழுத்துக்கு சரப்பணியுமா இருக்கும் அதாங்க உங்களுக்கு நெக்லஸா இருக்கணும் அதான் உன் ஹேர் ஸ்டைலா இருக்கும் இந்த அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்படுகிறது கர்த்தருக்குள்ளாக கர்த்தருக்குள்ளாக உங்கள் விளக்கத்துக்காக சொல்கிறேன் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா இருக்கணும் அலங்காரமாக இருக்கணும்னா உங்கள் அப்பா அம்மா பேச்சு கேளுங்க ரெண்டாவது உங்கள் போதர்களுடைய பேச்சை கேளுங்க கீழ்படிங்க உங்கள் பாஸ்டர் சொல்கிறாங்களா கீழ்படிங்க நேரத்துக்கு வாங்க நேரத்துக்கு வாங்க ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக என்று சொன்னால் பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைங்க மூன்றாவது உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறத கேளுங்க இந்த மூன்று பேர் இதை நான் வருஷப்படுத்துகிறேன் கர்த்தருக்குள்ளாக உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேளுங்க கர்த்தருக்குள்ளாக ரெண்டாவது உங்கள் சபையில் பாஸ்டர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறத கேளுங்க உங்கள் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்கிறத கேளுங்க மூன்றாவது உங்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்கிறத கேளுங்க இந்த மூன்று பேருமே இந்த மூன்று பேருமே கூடியதும் எங்கே ஒன்றென்று பிழைய இருக்கலாம் கூடியதும் உங்கள் நன்மைக்காக தான் சொல்லுவேன் உங்கள் அப்பா அம்மா படி படி படின்னு சொல்கிறது நீங்கள் நல்ல மார்க் எடுக்கணும் நீங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லா வரணும் அதுக்கு தான் அப்படி சொல்கிறது விளையாடுறத விட்டு வா அப்படின்னா நீங்கள் விளையாடுறத கெடுக்கணுங்கிறக்காக சொல்லலை முக்கியமான ஒரு காரியத்தை செய்யணும் நீங்கள் படிப்பு பரீட்சைக்கு ஆயத்தப்படணும் நீ இப்படி உடுத்தாத பொம்பளை பிள்ளை போய் வாசலில் போய் நிற்காத உங்கள் அம்மா கத்துறாங்க உங்கள் அம்மா வாலிப பிள்ளையாக இருக்கணும் அவங்க அம்மா கத்திருப்பாங்க நிற்கக்கூடாது நமக்கு தெரியுது ஒருவேளை தாய் தவறான பாதையில் போயிருந்தா கூட தகப்பன் தவறான பாதையில் போயிருந்தா கூட என் பிள்ளை அந்த பாதைக்கு போயிடக்கூடாது எங்கள் நிற்காத எல்லாரும் இப்படி பேசிகிட்டு இருக்காத கம்மனு வந்துடு என் கூட உட்காரு சர்ச்சுக்கு போனால் என் பக்கத்தில் உட்காரு சொல்கிறாங்களா நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பழகக்கூடாது நல்ல நீங்கள் தவறாய் விடக்கூடாது என்பதுனா அப்பா அம்மா புத்திமதியை கேளுங்க ரெண்டாவது நல்ல ஆவிக்குரிய ஊழியக்கார் அதில் ப ஒன்றென்று பலர் இருக்கலாம் எதுக்காக சொல்கிறாங்க சில சூதுனால வஞ்சகத்தினால பொருளாசையினால பணாசையினால சொல்லலாம் ஆனால் உங்கள் மேலே அன்பு வைத்து தகப்பன் தன் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுவது போல் ஒரு ஊழியக்கார் ஏமா இப்படி செய்யாத ஏமா இப்படி உடுத்தாத இப்படி போகாத அப்படின்னு சொன்னால் கேளுங்க உங்கள் ஸ்கூலில் உங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்றத கேளுங்க இப்படிதான் பிள்ளைங்க வளரணும் சமீபத்தில் திருப்பூர் இந்த ஊர் மறந்துட்டேன் அங்கே ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் இவ்வளோ அக்கறை உள்ளவர் ஸ்கூலுக்கே முடி அல்ல முடிவற்றவரை வர சொல்லி இந்த தாடி வச்சுட்டு வந்தவங்க குருவி கொண்ட தலையில் வச்சுட்டு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் சேவை எடுத்து முடிவெட்டி விட்டார் எப்படியா வர நீ எப்படி படிச்சுட்டு போனா எனக்கு என்ன வந்துச்சு இப்போ என்ன செய்வான் வழியில் போகும்போது ஆசிட்டை ஊற்றுவான் எப்படியா கோபத்தை காட்டணும் அந்த பிரின்ஸ்பால் பைக்கை போய் பஞ்சர் ஆக்குவான் பேய் மகன் பிசாசின் பிள்ளை செய்யும் 
ஆனால் அவருக்கு என்ன இவங்க டீசெண்டாக இருக்கணும் நான் செய்யாது என் தப்புன்னு நினைக்கிறேன் ஒழுங்காக ஒருத்தர் வர வச்சு சேவெடுக்காதனாலாம் சேவெடுத்து முடி வெட்டாதனால் ஒழுங்காக முடி வெட்டி இந்த பாஞ்சாலி மாதிரி வர்றதெல்லாம் கொஞ்சம் திருத்தி செய்யாமல் விட்டுட்டேன் அது பேப்பரில் பார்க்குறேன் எந்த ஊருன்னு தெரில நீங்கள் என் சார் வாசித்திருப்பீங்க அப்போ என்ன ஏன் செய்கிறார் அவருக்கு என்ன செஞ்ச சம்பளம் கூடுமா கவர்மெண்டில் போனஸ் கொடுத்துருவானா வேணால் டிவை கேட்பார் ஏன்பா உனக்கு இந்த வேலை நீ ஆனால் அவனை சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது தானே சம்பளம் வாங்கிக்கிட்டு இல்லைங்க சார் ஆசிரியர் இருக்காங்க பிள்ளைங்க மேலே அக்கறை உள்ளவங்க பிள்ளைங்க மேலே அக்கறை உள்ளவங்க நல்ல வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற ஒரு சில அவங்களுக்கு சின்ன வயசில் டீச் பண்ண ஒரு டீச்சர் அம்மா பார்க்க போயிருக்கிறாங்க அந்த டீச்சர் அம்மாவுக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட எண்பது வயசு இருக்கும் அந்த டீச்சர் அம்மாட்ட படித்தவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பிள்ளைங்க போய் அவங்க டீச்சரை பா நான் எங்கள் டீச்சரை பா பார்க்க போயிருக்கேன் எங்கள் சார் இப்போவுமே எனக்கு அஞ்சாம் படுத்த சார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் என்னை ஃபிஃப்த் எடுத்த சார் இப்போவும் என்கிட்ட பேசுவார் எனக்கு ஒரே ஒரு சங்கடம் ஒரு என்ன ஐயாம் பாரு சார் எவ்வளோ சொல்லிட்ட சார் நான் சார் நீங்கள் பாஸ்ட் ஆகிட்டிங்க உங்களை ஐயா தான் சொல்லுவேன் பார் ஒரு முறை இங்கே என்னை பார்க்க வந்துட்டார் எவர் எனக்கு அஞ்சாம் படுத்த வாசித்தியார் உடனே நான் இங்கே தம்பி வரலாம் தெரியும் நான் எந்திரிச்சு அவர் மேலே உட்கார மாட்டேன்ட்டு நான் உட்கார நாற்காலில் தான் அவரை உட்கார வச்சு நின்றுட்டே பேசினேன் உட்காருங்க ஐயா உட்காருங்க ஐயா நான் அப்புறம் தான் உட்காரு எங்கே சார் ஆச்சு இப்படி ஒரு சில வாழ்க்கையில் நல்ல நிலையில் இருக்கிற சில மாணவர்கள்லாம் அவங்கள சின்ன வயசில் எடுத்து டீச்சரை பார்க்க போயிருக்காங்க பார்க்க போகும்போது இவங்க எல்லாம் ஒரு பெரம்பு வாங்கி கொண்டு போய் அந்த டீச்சர் அந்த டீச்சர் இப்போ எண்பது வயசு ஆச்சு அந்த டீச்சர் கொடுத்த டீச்சர் தயவுசெய்து எங்களை அடிங்க டீச்சர் என்னப்பா தயவுசெய்து எங்களை அடிங்க நீங்கள் அன்றைக்கி அடித்தனால தான் நாங்கள்லாம் அன்றைக்கி நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கோம் இன்னொரு அடிங்க டீச்சர்னு அடித்து படம் எடுத்துருக்காங்க இது இப்போ மீடியாவில் ட்ரெண்டாக போயிட்டுருக்குது அந்த டீச்சர் அடித்தனால அந்த டீச்சர் கண்டித்தனால இன்றைக்கி இவங்க எவ்வளோ நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறாங்க நான் டீச்சர்ஸ் அடிக்கணும் கண்டிக்கணும் நான் சொல்லலைங்க பெற்றோர் அடிக்கணும் கண்டிக்கணும் சொல்லலை ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் பெரியவங்களுக்கும் சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கை அலங்காரமாக இருக்கணும்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும்னா இந்த கீழ்ப்படுதலை நாவி வேணும் அந்த பகுதியை வாஸ்துரம் வேகமாக மூன்றாம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க என் மகனே உன் தகப்பன் புத்தியை கேள் இங்கே இருக்கிற அண்மையான பிள்ளைகளே உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிறத கேளுங்க தகப்பன் புத்தியை கேள் உன் தாயின் போதகத்தை தள்ள அல்லாதே அவைகள் உன் சிரசுக்கு அலங்காரமான முடியும் உன் கழுத்துக்கு சரப்பணியுமா இருக்கும் என் மகனே பாவிகள் உனக்கு நயம் காட்டினாலும் நீ சம்மதியாதே உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உன்னை கூப்பிட்டா அப்படி மாலுக்கு போகலாம் இந்த பேத்ரே பார்ட்டிக்கு போகலாம் ஜாலியாக அங்கே போயிட்டு வரலாம் தயவுசெய்து உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன கூப்பிட்டாலும் சம்மதியாதே எங்களோட வா ரத்தம் சிந்தும்படி நாம் பதிவிருந்து குற்றமற்றிருக்கிறவர்களை முகாந்திரம் என்று பிடிக்கும்படி ஒழித்திருப்போம் நல்லா ஜாலியாக போயிட்டு வரலாம் அவனை கிண்டல் பண்ணலாம் இவனை கிண்டல் பண்ணலாம் இங்கே போய் நம்ம லூட் அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாதாளம் விழுங்குவது போல் நாம் அவர்களை உயிரோடு விழுங்குவோம் குழியில் இறங்குகிறவர்கள் விழுங்கப்படுவது போல் அவர்களை முழுமையும் விழுங்கு விழுங்குவோம் விலை உயர்ந்த சகலவித பொருட்களையும் கண்டடைவோம் அதெல்லாம் போனால் ஜாலியாக இருக்கும் நல்லா போய் இதெல்லாம் வாங்கலாம் நல்லா சாப்பிட்லாம் நல்லா அங்கே போய் ஃபுட் கோட் போயிட்டு வரலாம் சொல்லுவாங்க கொள்ளை பொருளினால் நம்முடைய வீடுகளை நிரப்புவோம் எங்களோட பங்காளியா எங்களுக்கு பார்ட்னராரு நாம் எல்லோருக்கும் ஒரே பை இருக்கும் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஒரே பை வச்சுக்கலாம் நான் செலவழிச்சேன் நீ செலவழிச்சேன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் மகனே நீ அவர்களோட வழி நடவாமல் உன் காலை அவர்கள் பாதைக்கு விளக்குவாயாக அவர்கள் கால்கள் தீங்கு செய்ய ஓடி ரத்த சிந்த தீவிரிக்கிறது அவங்க கிளாஸ் கட்டடிக்க ஆசைப்படுறாங்க சண்டை போட ஆசைப்படுறாங்க ஜாலியா ஊர் சுத்த போகணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஜாக்கிரத எவ்வகையான பட்சியானாலும் சரி அதன் கண்களுக்கு முன்பாக வலையை விரிப்பது விருதா நீ விழித்திருந்தா உன் முன்னால் இப்படி ஒரு வலையை போடுற நீ கண்ணை மூடி இருந்தால் அவங்க கொத்திட்டு போயிடுவாங்க 
இவர்களோ தங்கள் ரத்தத்திற்கே பதிவு இருக்கிறார்கள் தங்கள் பிராணனுக்கே ஒளி வைத்திருக்கிறார்கள் பொருளாய் சொல் பொருளாசை உள்ள எல்லாருடைய வழியும் இதுவே இது தன்னை உடையவர்களின் உயிரை வாங்கும் போது பெரிய மிளகத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக தயவு செய்து உங்களை காத்துக்கோங்க அப்பம்மா சொல்கிறத கேளுங்க பாஸ்டர் சொல்கிறத கேளுங்க உங்கள் ஆசிரியர்கள் சொல்கிறத கேளுங்க உங்கள் லைஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் லைஃப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அப்பா அம்மா சொல்கிற மாதிரி உடுத்துங்க அப்பா அம்மா சொல்கிற மாதிரி முடிவெட்டுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படி முடிவெட்டாதீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்கிறாங்க எப்படிலாம் முடிவெட்டாத போங்க ஒன்றே மாற்றுங்க நினை வரனால் சொல்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு நாலாப்பு நாலாப்பு தான் அப்படி ஒன்பது வயசு இருக்கும் ஒன்பது வயசு இருக்கும் அந்த முடிவெட்டுற வேறு மாதிரி வெட்டி விட்டான் எங்கள் அப்பா என்னை கடை கூட்டு போனேங்க திரும்ப யார்ட்டையும் ஹார்ஷாக பேச மாட்டேங்க அன்பாக இதை திரும்ப இப்படி வெட்டு அப்படின்னாங்க அவன் வெட்டி விட்டான் திரும்ப ஆனால் எனக்கு ரொம்ப சாதாரணம் அது பெற்றோருக்கு கீழ்படுகிறது எங்கள் அப்பா அம்மா கீழ்படுகிறது எனக்கு ரொம்ப சாதாரணம் எங்கள் அப்பா செய்யாத என்று சொன்ன ஒன்றை நான் மீறி செய்ததாக புல்பிட்லன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு நினைவே இல்லை எந்த ஹேர் ஸ்டைல் நல்ல ஹேர் ஸ்டைல் உங்கள் அம்மா உங்களுக்கு சொன்ன ஹேர் ஸ்டைல் தான் நல்ல ஹேர் ஸ்டைல் எந்த ஹேர் கட் நல்ல ஹேர் கட் உங்கள் அப்பா உங்களுக்கு சொன்ன ஹேர் கட் தான் நல்ல ஹேர் கட் உங்கள் அப்பா சேவடுனா எடு நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன் லைஃப் டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும் ரெண்டாவது உங்கள் பாஸ்டர்ஸ் மேய்ப்பர்கள் மூன்றாவது உங்களுடைய ஆசிரியர்கள் கீழ்படிஞ்சு பாருங்க வாழ்க்கை ஜோராயிரும் இந்த ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன் நான் குறிப்பு உண்டு பின்னால் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு காரியத்தை சொல்லி ஜபத்துக்குள்ளே கடந்து போக விரும்புகிறேன் நமக்கு இருக்கிற அலங்காரம் என்ன நீதிமொழிகள் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று என் மகனே இவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக இவைகள் உன் கண்களை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக ஞானத்தையும் நல்ல ஆலோசனையும் காத்துக்கொள் மெய் ஞானத்தையும் நல்ல ஆலோசனையும் காத்துக்கொள் அவைகள் உன் ஆத்மாவுக்கு ஜீவனும் அவைகள் உன் லைஃபுக்கு உன் ஆத்மாவுக்கு உன் சோலுக்கு லைஃபே அதாங்க ஞானந்தான் உன் சோலுக்கு லைஃப் அவைகள் உன் ஆத்மாவுக்கு ஜீவனும் உன் கழுத்துக்கு அலங்காரமுமா இருக்கு எந்த செயினோ நெக்லஸோ டாலரோ உன் கழுத்துக்கு அலங்காரமா இருக்காது மெய் ஞானம் தான் உனக்கு அலங்காரம் உண்மையான ஒரு பியூட்டி என்னது ஞானம் ஞானம் எப்படி வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் யார் கருத்தருக்கு பயப்படுவா அவருடைய கற்பனைகளை ஏற்றுக்கொண்டவன் அவருக்கு பயப்படுவான் அவர் மேல் அன்புள்ளவன் அவருடைய கற்பனை ஏற்றுவா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போ நான் அவர் மேல் அன்பாக இருந்தால் அவருடைய கற்பனை ஏற்றுக்கொள்ள அவருடைய கற்பனை ஏற்றுக்கொண்ட நான் அவருக்கு பயப்படுறேன் பயப்படுற ஐயோ சாமி அடிச்சுருவார் சாமி அடிச்சுருவார் சாமி அடிச்சு அந்த பயம் இல்லை ரெஃபரன்ஸ் அன்பினால் வருகிற பயம் அவருக்கு பிரியம் இல்லாமல் நான் நடக்கக்கூடாது அவர் என்ன காண்கிறார் யோசிப்பு ஏன் தப்பு செய்யலை அப்பா பாப்பான்னு செய்யலையா அம்மா பாப்பாங்கன்னு செய்யலை யோசிப்பு ஏன் செய்யலை தேவனுக்கு விரோதமாக இவ்வளோ பெரிய பாவத்தை நான் எப்படி செய்வேன் அது பாவம் தெரியுது தேவன் என்னை காண்கிறார் இந்த ரூம் கதவை போட்டிட்டு அப்பா பார்க்கல அம்மா பார்க்கல யாரும் என்னை பார்க்கல நான் உட்காந்து அப்படியே மொபைலில் ஒரு ஆபாச படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் யார் அது தெரியுமா ஞானம் இல்லாத ஜந்து ஞானம் இல்லை ஆண்டவர் என்னை பார்க்கிறாருங்கிற ஞானம் இல்லை அப்பா பார்க்கல அம்மா பார்க்கல அவ்வளோதான் ஆண்டவர் பார்க்குறாரில்ல 
ஆண்டவர் மேலே பிரியப்படுவாரா என்னை ஆசீர்வதிப்பாரா அப்போ ஞானம் எப்படி வரும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தினால் வரும் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தினால் வரும் ஆ முடிவு கர்த்தரை பிரியப்படுத்தணும் அவன் ஞானி பாபு சொல்ல முடிவெட்ட உட்கார்ந்துருக்கிறேன் யாரை பிரியப்படுத்த முடிவெட்டணும் எங்கள் அப்பா என்ன சொல்லி விட்டார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஒன்றாலும் சொல்லட்டும் சொன்னால் வா நம்மளாம் எப்படி இருக்கலாம்டா ஜாலியாக இருக்கலாம்டா இதால் என்னடா இப்போ பட்டிக்காட்டுக்கார மாதிரி வெட்டிக்கிட்டு இருக்கிற என்ன பேச்சு ரொம்ப மாசம்டா பெரிய பரிசுத்தம் ஐவேன் வெட்டிட்டு வந்துட்டான் பாரு கேள்வி பண்ணுவான் காட்டா மாதிரி இருக்கணும் ஏ இப்படி இருக்குண்டா இப்படி தான் மதிப்பாண்டா இப்படி தான் நம்மளை பார்த்தா ஒரு பயம் இருக்கணும் நம்மளை பார்த்தா ஒரு ஒரு கிமார் நான் தான்டா நாலு பேர் பயப்படுவான் சொல்லும் போது இந்த கையெல்லாம் இப்படி ஆடும் அப்போ தானே நம்மளை பார்க்க பயப்படுவேன் பார்க்கறதுக்கே எப்படி ஒரு ஒரு ரவுடி மாதிரி இருக்கணும் பார்க்கறதுக்கே ஒரு சோமாரி மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப நல்ல பிள்ளை மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது சரி யார் நம்மளை விரும்பா நல்ல பிள்ளைனா ஒதுங்கிடுவாங்க பார்க்குறதுக்கே ஒரு ரோ ரவுடி பிள்ளை மாதிரி இருக்கணும் ஆசை இருக்குல்ல ஞானம் வந்து என்ன நினைப்பான் என் தேவன் பிரிவிய பிரிய பிரி இருக்கணும் அதான் ஞானம் ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி ஏழு தூண்களை சித்திரந்தீர்த்து ஞானம் தன் சரீரத்தை கட்டி சரீரத்தினுடைய ஒவ்வொரு உறுப்பையும் சித்திரந்தீர்க்கும் நான் எப்படி தலை செய்வணும் எப்படி உடுத்தணும் என் கண்ணை எப்படி வைக்கணும் என் நகத்தை எப்படி வைக்கணும் ஞானம் இருந்தால் தெரியும் ஞானம் ஏழு தூண்களை சித்திரம் தீர்த்தது அழகாக்கிச்சு அலங்கரிச்சுது ஞானம் இருக்கிற பிள்ளைக்கு தன்னை எப்படி அலங்கரிக்கணும்னு தெரியும் எப்படி என் முடி அலங்கரிக்கணும் எப்படி என் கண்ணை அலங்கரிக்கணும் எப்படி என் விரல்கள் அலங்கரிக்கணும் இந்த என்னுடைய உறுப்புகளை வைத்து அசுத்தத்தையும் அக்கிரமத்தையும் நடப்பிக்கணுமா என் உறுப்புகளை வைத்து தேவ நாமத்தை மய்மைப்படுத்தணுமா தெரியும் ஞானம் இருந்தது அதான் ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி தன் ஏழு தூண்களையும் சித்திரம் தீர்த்து சித்திரம் தீர்க்கு அழகுபடுத்தது எஸ்எம்எல் என்ன செய்தாலும் அங்கே புருஷனை கொண்டுட்டு எகு வாரம் புருஷனை ரொம்ப சூப்பருங்க புருஷனை கொண்டுட்டு எகு வாரம் ஆகாபுடைய மனைவி ஆகாபை கொண்டுட்டு எகு வாரம் எகு வருகிறான்கிற செய்தியை கேட்டு புருஷனை கொண்டு வரானா இந்த செய்தியை கேட்டு அவள் தன் தலையை சிங்காரித்து தன் கண்களுக்கு மையிட்டு ஜன்னல் வழியாக எட்டி பார்த்தார் அப்பா சூப்பர் டெக்கரேஷன் அப்பா இந்த தலையை சிங்காரித்துங்கிறது ஆங்கிலத்தில் ஷி டயர்ட் ஆஃப் ஹர் ஹேர்னு இருக்குது அந்த முடிக்கே டயர்ட் ஆகிடுச்சு இப்படி இழுத்து அப்படி இழுத்து இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி ஷி டயர்ட் ஹர் ஹேர் தமிழில் கண்களுக்கு மையிட்டுன்னு இருக்க ஆங்கிலத்தில் ஷி பெயிண்டட் ஹர் ஃபேஸ் ஷி பெயிண்டட் ஹர் ஃபேஸ் அப்புறம் வெளியே எட்டி பார்த்து எகு ரிசீவ் பண்ணுறாங்க புருஷனை கொண்டுட்டு வரேன் எப்படிப்பட்ட மனைவி ஆகா அந்த நேரத்தில் கூட அந்த டெக்கரேஷனை விட முடியல பார்த்தீங்களா தலையை சிங்காரித்து கண்களுக்கு மையிட்டு ஸ்டயர்ட் ஆஃப் ஹர் ஹேர் அண்ட் பெயிண்டட் ஹர் ஃபேஸ் இல்லை பெரிய ஞானம் வேணும் நம்ம வாழ்க்கை அலங்காரமாயிரும் அங்கே வாசிக்கிறோம் வாசிங்க இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் அவைகள் உன் ஆத்மாவுக்கு ஜீவனும் உன் கழுத்துக்கு அலங்காரமுமா இருக்கும் அப்பொழுது நீ பயமின்றி உன் வழியில் நடப்பாய் நம்ம பயம் இல்லாமல் போகல கர்த்தருக்கு பயம் உங்களை அலங்கரிங்க கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு ஜீவி உங்களுக்கு வரட்டும் ஞானமாக நடக்க பழகுங்க யாரை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் பரீட்சையை குறித்தும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் ஞானமாக நடந்தால் பரிசு குறித்து பயப்படவே வேண்டாம் உங்கள் வழியில் பயமின்றி நடப்பா பயமின்றி உன் வழியில் நடப்பாய் உன் கால் இடராது உன் கால் இடராது நீ படுக்கும்போது பயப்படாது இருப்பாய் நீ தனியாக படுத்ததாக கூட பயப்பட ஆண்டு இருக்க படுக்கும்போது பயப்படாது இருப்பாய் நீ படுத்துக்கொள்ளும் போது உன் நித்திரை இன்பமாக இருக்கும் எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் தூங்கலாம் சடுதியான திகிலும் துஷ்டர்களின் பால் கடிப்பும் வரும்போது நீ அஞ்ச வேண்டாம் கர்த்தர் உன் நம்பிக்கையா இருந்து உன் கால் சிக்கிக் கொள்ளாதபடி காப்பார் யாரு ஞானமாய் நடக்கிற ஒரு ஐந்து காரியம் நான்கு காரியங்கள் மாத்திரம் இன்றைக்கு பார்த்தோம் நேரம் கருதி முடிக்கிற நம்முடைய அலங்காரம் முதலாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் உள்ள அலங்காரம் என்னை ஆண்டவர் ரட்சித்தார் என்பது நம்முடைய அலங்காரம் 
ரெண்டாவது நம்முடைய அலங்காரம் நான் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்னுடைய நடை உடை பேச்சு வார்த்தை எல்லாம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் பிரியமானவர்களே இந்த வசனம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பக்தியின் வேஷத்தை தரிக்காமல் பேயின் வேஷத்தை தரிக்க முடியாது நம்ம எல்லோரும் தேவ பக்திக்குரிய வேஷத்தை தான் தரிக்கணும் தேவ பக்திக்குரிய வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறதை விட்டு நீங்கள் விலகுங்க வெளியே பெரிய பக்திமான் மாதிரி இருந்துட்டு உள்ள அசுத்தம் பொறாமல் எரிச்சல் வேசித்தனம் அப்படி யாராவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள விட்டு விலகுங்க ஆனால் உங்கள் வேஷம் என்ன வேஷம் இருக்கணும் பக்தியின் வேஷம் தேவன் முகத்தை பார்க்கலாம் இருதயத்தை பார்க்கலங்கிற கான்டெக்ட் முற்றிலும் வேறானது அங்கே எலியாபுடைய முகத்தையும் அவன் சரீர வளர்ச்சியும் பார்த்து சாமியில் இவனாக ராஜா நான் அபிஷேகம் பண்ண போகிறேங்கிறான் அப்போ ஆண்டவர் சொல்கிறார் இவனை நான் தெரிந்து கொள்ளலைன்னு சொல்கிறாரு அவன் சொல்கிறான் நம்ம பார்க்குற மாதிரி ஆண்டவர் பார்க்க மாட்டார் ஆண்டவர் இருதயத்தை பார்க்குறாரு அந்த தோற்றத்துக்கு சொல்லப்பட்டது வழிய பிரிய மாணவர்களே எந்த ஒரு பரிசுத்தமானாலும் பாவியை மாதிரி அலங்கரிக்க முடியாது இட்ஸ் இம்பாசிபிள் உங்கள் ஃபேஸ் உங்களுடைய அவுட்வர்ட் அப்பியரன்ஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் இது இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யுவர் மைண்ட் ஏன் நான் இப்படி உடுத்துறேன் ஏன் இப்படி கோட்டு போடணுமா கண்டிப்பாக என்னமோ என் மனசு கோட்டு போட சொல்லுது நான் போடுறேன் இது கண்ணியோன்னு நினைக்கிறேன் இது ஒரு அடக்கம்னு நினைக்கிறேன் இது எந்த உலகத்தில் அக்செப்ட் பண்ணுற ஒரு ட்ரெஸ்ஸுன்னு நினைக்கிறேன் நான் போடுறேன் ஒரு தின் ட்ரெஸ் போடுறதுக்கு மேலே ஒரு ட்ரெஸ் போடுறதே நான் போட்டுச்சு என் மனசு தான் நான் சொல்லிச்சு பைபிளில் கண்டிப்பாக கோட்டு போட்டுன்னு ஜிபா போடுன்னு இருக்கா சஃபாரி போடுன்னு இருக்கா எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சு நான் போடுறேன் என் மனசு தான் சொல்லிச்சு என் மனசு தான் சொல்லிச்சு என் பொண்ணுக்கு காது குத்தாதன்னு யார் சொன்னா என் மனசு தானே சொல்லிச்சு அதை காது சொல்லிச்சா ஐயோ குத்திராத குத்திராத குத்திராதன்னு காது சொல்லிச்சா இல்லையே ஏன் மனசு சொல்லிச்சு காது குத்தலை ஏன் நீங்கள் காது குத்தினீங்க உங்கள் மனசு சொல்லிச்சு குத்தணும்னு சொல்லிச்சு குத்திட்டீங்க நம்ம செய்கிறது எல்லாமே நம்ம மனதில் தோன்றுகிறது தான் நம்ம செய்கிறோம் அப்போ தயவு செய்து உங்கள் ஃபேஸ் இஸ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் யர் மைண்ட் அப்படிங்கிறது ஆழமாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனால தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர சுத்தமும் இன்னதென்று பகுத்து அறியத்தக்கதாக உங்கள் தோற்றத்தை மாற்றிக்கோங்க நம்ம டூ மூன்றாவது கீழ்படிகிற ஒரு சுபாவம் குறிப்பாக உங்கள் அப்பா அம்மா கீழ்படிங்க உங்கள் போதர் கீழ்படிங்க உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு கீழ்படிங்க எங்கள் எல்லாருமே உங்கள் நன்மைக்காக தான் சொல்கிறாங்க கூடியது நான்காவது ஞானம் ஞானத்தினுடைய அடிப்படை கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் அவர் என்னை காண்கிறார் என்ற எண்ணம் இது இருக்குமே என்று சொன்னால் நம்ம எல்லா சூழ்நிலையிலையும் ஜாக்கிரதையாக காத்துக்க முடியும் ஜோமன் ஓமா இன்னொரு சில குறிப்புகள் உண்டு கச்சித்தனமான பின்னாலே தொடருகிறேன் இந்த காரியங்களை கத்த நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையாகவே இந்த அலங்கார் நம்மளை பார்க்கும்போது இந்த அலங்காரம் வேணும் கூகுளில் போய் அலங்காரம்னு போட்டு பாருங்கள் நிறைய வரும் நான் எப்படி அலங்காரமாக இருக்கும் தேவன் விரும்புகிற அலங்காரம் என்ன இந்த நான்கு குறிப்புகள் மனதில் ஆழமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்று என்னுடைய அலங்காரம் ஆண்டு ரட்சித்திருக்காங்க தான் என்னுடைய அலங்காரம் ரெண்டாவது என்னுடைய அலங்காரம் கத்தருக்கு பரிசுத்தம் மூன்றாவது என்னுடைய அலங்காரம் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு பெரியவங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன் அந்த அலங்காரம் நான்காவது எனக்கு இருக்கிற அலங்காரம் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் ஞானமாக நடக்கிற ஞானம் தன் வீட்டை ஞானம் தன் வீட்டை கட்டி ஏழு தூண்களையும் சித்திரந்தீர்த்து என் வாழ்க்கையை நான் கட்டி ஏழு தூண்களையும் நான் சித்திரந்தீர்ப்பேன் அலங்கரிப்பேன் எதுனால ஞானத்து மேலே என் வாழ்க்கையை ஞானத்தினால் அலங்கரிப்பேன் கத்த இந்த கிருபையை நம்ம எல்லோரும் பெருக பண்ணும்படி நான் ஜோ பண்ணும் ஃபாஸ்டமாக இதை நம்ம எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதமாக்கி தரும்படி ஜெபிப்பாங்க ஃபாஸ்டமாக ஜெபிங்க எங்கள் பரிசு தமிழ பிதாவை நாங்கள் அன்றியோடும் மை துதிக்கிறோம் மை துதிக்கிறோம் கத்தாவே வேறு இதனுடைய மகத்துவங்களை இந்த நாளிலேயும் கத்தாவே எங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நீர் கத்தாவே வெளிப்படுத்தி கொடுத்த கிருவைக்காக மை சோத்தரிக்கிறோம் உத்தமானவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதான நல்ல இருதயத்தை ஆண்டவரே நீர் கட்டளையிடுகிறதற்காக நாங்கள் அன்றியோடும் மை சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை கத்தாவே ஆண்டவரே உண்மையாக உமக்குன்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டவர்களாய் ஆண்டவரை நிற்க வைக்க கத்த நீர் சித்தமுள்ளவராய் இருக்கிறபடியினால் ஸ்தோத்திரையா 
கத்தாவே அந்த ஆவிக்குரிய அலங்காரத்தை ஆண்டவரை ஒவ்வொருவருக்கும் நீ தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் ஏசுவே கத்தருடைய ராட்சிப்பை ஆண்டவர் நாங்கள் வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக ஆண்டவர் உம்முடைய மகிமையை நாங்கள் வெளிப்படுத்தத்தக்கதாக ஆண்டவரே அந்த ராட்சிப்பின் அலங்காரத்தை ஒவ்வொருவருக்கும் நீங்கள் தாங்க ஆண்டவர் சகத்தா இந்த வாசனம் கேட்கிற யாராக இருந்தாலும் ஆண்டவர் கத்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களோடு இடைபடும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா எந்தெந்த காரியங்களிலே கத்தாவே அப்பா குறைவுகள் இருக்கிறதோ அவைகளை கத்தாவே தேவ சந்நிதியில் வைத்து தெளிந்த புத்தியோடு கூட கத்தாவே ஆண்டவரே அகற்றி எதை பற்றி கொள்ள வேணுமோ அதை பற்றி கொள்ள நாங்கள் எப்படி இந்த உலகத்தில் இருக்க வேணும் என்று கத்த சித்தம் கொண்டு இருக்கிறீரோ எப்படி சாட்சியாக இருக்க வேணும் என்று சித்தம் கொண்டிருக்கிறீரோ எப்படியாக என்னுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று சித்தம் கொண்டிருக்கிறோ அது ஒவ்வொருவரிலே என் நிறைவேறும்படியாக கத்தருடைய கருத்தில் உபகரித்து ஜெபிக்கிறையா ஏசுவே பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு நாங்கள் கடந்து கொள்ள உதவி செய்ங்க ஆண்டவரே உண்மை ஆராதிக்கிற வழியில் மாத்திரம் அல்ல ஆண்டவரே ஏசுவே நாங்கள் தாம் இந்த உலகத்தில் போக்குவரத்துமாய் இருக்கிற போலையிலே கூட தாவே நாங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உண்மை ஆராதித்து கொண்டிருக்கத்தக்கதான அந்த கிருமையை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா சபை முழுவதுக்கு அந்த கிருமையை தாங்க ஆண்டவரே சபையின் பிள்ளைகளுக்கு அந்த கிருமையை தாங்க ஆண்டவரே எங்களை காண்கிறவர்களுக்கு தாவிந்த பரிசுத்தத்தை காண வேணும் எங்களுடைய நடை உடை பாவனை பேய்ச்சு ஆண்டவரை எல்லாவற்றிலையும் எங்கள் தாவே கத்திற்குள்ளாக மாத்திரம் காணப்படும்படியாய் அந்த பரிசுத்த அலங்காரத்தோடு காணப்படும்படியாய் கத்திரங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இப்படி கிருமையை தாங்க ஆண்டவரை நான் ஜோடுமை துதிக்கிறோம் ஆண்டவர் நல்ல கீழ்ப்படுத்த நாவிய கொடுங்க கத்தாவே கத்தாவ சத்தியத்தையை கீழ்ப்படிய பெரியோர்களை கீழ்ப்படிய பெற்றோர்களை கீழ்ப்படிய ஆண்டவரே நீர்தாமே கிருமையை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் எங்களை நடத்துகிறவர்களுக்கே கீழ்ப்படிய ஆண்டவரே பாத்தியாளர்களை கீழ்ப்படியத்தக்கதாய் ஆண்டவரே நீர் தாமே முடியா கத்தாவின் ஞானத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே உடைய குருவையை தாங்க ஆண்டவரே தெளிந்த மலதை கொடுங்க ஆண்டவரே உணர்வுள்ள இருதயத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே உங்களுடைய கரங்களிலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அது போல ஞானத்தினால் அலங்கரிக்கப்பட தேவபக்தினால் அலங்கரிக்கப்பட உதவி செய்ங்க ஆண்டவரே உலக வேஷங்கள் வேணாம் ஆண்டவரே ஏய் சுவே உமக்குள்ளாக ஆண்டவரே கத்தாவி தேவ பக்தியினுடைய ஆண்டவரை வேஷத்தை தரித்து ஆண்டவரை கத்தரை வழிவுபடுத்த உதவி செய்ங்க எங்களுடைய வாழ்க்கை உண்மையாகவே உமக்கு மகிமை உண்டாக்குகிற வாழ்க்கையாக இருக்க வேணும் ஐயா கத்தாவே எங்களை காண்கிறவர்களுமே காணும்படியாய் தேவ மகிமையை காணும்படியாய் எங்களுடைய பேச்சு எங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலே எல்லாவற்றிலே ஆண்டவரே ஏசுவே இந்த உலகமோ உலகத்தினுடைய அசுத்தமோ ஆண்டவரே ஏசுவே ஒரு சிறு துளி அளவும் காணப்படாத படிக்கு தகப்பன் தானே நீர் காக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் நாங்கள் உலகத்தில் ஜீவிக்கிற வலிமை மட்டுமாய் எங்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்த வேணும் ஐயா எங்களை ரட்சித்தவரை மகிமைப்படுத்த வேணும் ஐயா பரிசுத்துக்குள்ளா எங்களை நடத்துகிறவரை மகிமைப்படுத்த வேணும் ஆண்டவர எல்லாருக்கும் ஆசிர்வாதமாய் வைக்கும்படியாய் ஜபிக்கிறோம் கத்தருடைய பொற்பாதம் படிந்து நாங்களுமே வேண்டுகிறோம் பிதாவே ஆமே